在高考报志愿的时候，到底是该听家长的还是该听考生的？我们也做了一个调查，那么将近百分之八十的朋友认为应该听考生的，还有百分之二十多的朋友认为该听家长的。那对于这个问题，我怎么看呢？首先，我想说的是，在报志愿的时候，如果说家长和考生之间出现了所谓的啊矛盾也好，分歧也好，首先大家要秉承的一个观点叫做相互理解，就是各位考生，我经常在讲座上说，我说你要明白。当你的父母给你出些主意的时候的话，也许他们不懂，也许他们了解的不不如你多，但是你不能怀疑他们是为你好的这个初心，他们一定不会害你，因为当你万一你说你将来大学毕业，万一啊找着工作也好干嘛，这谁养你？还是你爹你妈养你啊？对不对？所以说他给你出这个主意呢，也许是。呃，你不认同，但是你千万不要怀疑他给你出这个主意的初心，这一点很重要。而家长呢，也要理解现在的孩子，因为现在互联网比较发达，孩子们可能获得各种信息的渠道也都比较多。当他有一些自己想法的时候，他绝对是有一定道理的。用我们东北话讲啊，就是这一届的小孩啊，主意是越来越正，对不对？那你说到底该听家长还是该听考生的？其实我在报志愿的时候，我经常会给家长说这句话。我说，当我们给孩子设计一些所谓我们认为比较好的出路的时候，我们要明白，学习的主体是谁？是孩子。你说你给他设计好，说啊，你考这个专业吧，将来毕业以后干啥干啥干啥，那孩子愿意干吗？那你让孩子学那个专业，孩子愿意学吗？他如果到时候万一啊，他不愿意学，出现了厌学的情绪，挂了科，他毕不了业，那将来找不着工作，你说你设计的都挺好。但你设计的前提不都得是咱们孩子把这个专业给他学明白、学好吗？对不对？所以说，有的时候我就跟家长和考生说说，当他们出现分歧的时候，我首先你要明白，学习的主体一定是孩子。当然，有的时候孩子在了解一些专业的时候，包括了解一些专业前景、就业、啊、前景的时候呢，很有可能啊，了解的相对比较片面一些。那这个时候呢，我也一般会跟孩子说，我说实际上现在这个行业也好，这个专业也好。现在这个专业就业是怎样怎样怎样的？你比如说，有的时候你可能觉得说啊，我要上一个专业，我要上一个二，要上一个九八五。但是你这个专业所在的那个学校、所在的那个省份、所在的那个地区，这个相关的产业呢，其实并不是很发达。那你实习也好啊，你找工作也好啊，都可能会遇到各种各样的问题。所以说这个东西一定要依据情况而论。如果说大家对于院校和专业不了解的话，该找专业的人士咨询，就找专业的人士咨询。那你问找谁？找我呀。